সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভি নিয়মিত আয়োজন মার্কেটও আছে দর্শক আপনাদের সাথে আছি আমি হাসিফ হাসান আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দুজন পরিচিত মুখ আছেন এম এ কাদির চৌধুরী সাবেক এমডি ফোনিক্স সিকিউরিটিস এবং যিনি দীর্ঘদিন ধরে ব্যাংকিং সেক্টরে কাজ করেছেন কাদের ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে আরও আছেন আবু সাইদ আহমেদ এফ সি এ উনি পুঁজিবাজার বিশ্লেষক সাহেদ ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আপনারা আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে ফোন করে কাদের ভাই দীর্ঘদিন ধরে ব্যাংকে কাজ করেছেন পুঁজিবাজার নিয়েও কাজ করেছেন এমডি ছিলেন এখন ডিরেক্টর হিসেবে আছেন আপনার কি মনে হয় যে এই দুইটা সেক্টর নিয়ে অনেক দিন ধরে কথা হচ্ছে বিশেষ করে ব্যাংকিং সেক্টরের যে বড় বড় স্ক্যাম হলো তারপরে দুই হাজার দশে পুঁজিবাজারের যে সমস্যাগুলো গেল তারপর দুইটা সেক্টরই কিন্তু এখন একটা ভালো জায়গায় দাঁড়িয়েছে একটু মজবুত অবস্থানে দাঁড়িয়েছে তো এই জায়গা থেকে সামনের দিকে যাওয়ার জন্য যে পদক্ষেপগুলো সবার আগে নেওয়া দরকার সেগুলো কি মনে হয় আপনি যদি মোটা দাগে বলতে দেখেন দুই হাজার দশের পরে তো ডেফিনেট আমি বলবো যে যে দশটা হয়েছে এটা অনেক দিন কিন্তু লেগে গেছে অ্যাকচুয়ালি ছয়টা বছর গেছে তো অন্যান্য দেশে এগুলো এত সময় লাগে না আমাদের এখানে এ সময়টা একটু আনিউজুয়ালি বেশি দিন লেগে গেছে যার জন্য মার্কেটটা উঠতে অনেক সময় লাগছে এবং ইন দি মেন টাইম যারা বাজারে ছিল তারা নানানভাবে শেয়ার কিনে বিক্রি করে ইয়ে করে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তো আমি পুরানো ইতিহাসে আর যাচ্ছিলাম ওটি তো যাই হোক এখন বাজার যেটু ঘুরে দাঁড়িয়েছে আপনার এখন এটাকে ফার্দার আরও কীভাবে আরও মোর ডাইনামিক করা যায় মোর ভাইব্রেন্ট করা যায় মোর ডাইভার্সিফাইড করা যায় এবং বাজারের যে আসল যে জিনিস যেটা আছে পুজো বাজারের যে বাজারের যে ডেপথটা যেটা আছে ওটাকে কেমন করে বাড়ানো যায় যাতে করে বাজার সামনে দিকে যার জন্য ছোট করে হোচট না খায় এটি সবচেয়ে বড় কিন্তু চ্যালেঞ্জ হয় আমাদের সামনে এবং এটার জন্য আমি মনে করি যেটা একটা তো হয়েছে একটা ভালো একটা ফর্ম যেটা ডিমোনস্ট্রেশন হয়েছে এটা অনেক দিন এটা ডিমান্ড ছিল ডিমোনস্ট্রেশন হওয়া দরকার হলে এটা আপনার ম্যানেজমেন্ট এবং বোর্ড সেপারেট হবে এবং বাজারের স্বচ্ছতা আরও বাড়বে এবং এটা অবশ্যই এটা বেড়েছে তবে একটা কথা এখানে বলে রাখা ভালো ডিমিউচনের সাথে বাজারে সরাসরি সম্পৃক্ত কিন্তু খুব কম বাজার চলবে বাজার বাড়বে বাজারের তার নিজস্ব যে কায়দা যেটা আছে এখানে কি হবে ব্যবসা তো পুঁজিবাজারের ব্যবসা বাড়াতে গেলে বিনিয়োগ যদি বাড়াইতে আমরা চাই ফার্স্ট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ভালো ভালো কোম্পানি ওই মার্কেটে থাকতে হবে যে কোম্পানির শেয়ার মানুষ কেনা বেচা করে লাভবান হয় এবং এই পরিমাণের সংখ্যা কিন্তু বেশি হওয়া চাই তা আমাদের এখানে আপনি যদি দেখেন একটু বিশ্লেষণ করে দেখেন ওখানে কিন্তু ওই জিনিসটা কিন্তু এখন বিরাট ঘাটতি হয়ে গেছে হচ্ছে বেশি বিনিয়োগকারী আনতে হলে ভালো বিনিয়োগকারী আনতে হলে ভালো কোম্পানি সবার আগে আনা দরকার কোনো বিকল্প নেই সাহিদ ভাই আপনি তো পুঁজিবাজার নিয়ে কাজ করছেন আপনি অনেক আইপিওর সাথেও জড়িত ছিলেন আপনার কি মনে হয় যে বিনিয়োগকারীরা যে পরিমাণ আসছে সে পরিমাণে ভালো কোম্পানিগুলো আসছে না কেন অনেক শোনা যায় যে তাদের মালিকারা ছাড়তে চায় না এই রুলস রেগুলেশনের ভেতরে আসতে চায় না কিন্তু আপনার উন্নত দেশগুলোতে তো পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত সবচেয়ে বেশি হয় ভালো কোম্পানিগুলো আমাদের দেশে এটি ব্যতিক্রম কেন ধন্যবাদ আপনাকে আইপিওর পুরো বিষয়টাই ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিংয়ের পুরো বিষয়টাই একটা কোম্পানির ব্যক্তিগত অভিমতের উপরে ডিপেন্ড করে আমাদের দেশে অবশ্যই আমরা বলবো না যে আমাদের দেশের আইনগুলো বেশি ক্রিটিক্যাল কিংবা এই জাতীয় কোনো কিছু আমাদের অবস্থানটা দাঁড়াচ্ছে যে আমরা প্রত্যেকেই যে ব্যাপারটা মনে করি যে আমি তো ভালো আছি আমি ভালো আছি বলতে হচ্ছে গিয়ে যে আমি ভালো আছি আমি প্রফিট করতেছি আমার কোনো জবাবদিহিতা নেই তুলনামূলকভাবে কিন্তু আমাদের জবাবদিহিতার বিষয়টা একটা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি এবং একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ভিতরে জবাবদিহিতার বিষয়টা কিন্তু পাবলিক পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে অনেক বেশি আমরা জবাবদিহিতাকে কিঞ্চিত হলেও ভয় পাই আর একটা ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে পরিবারতন্ত্র আমাদের দেশে কিন্তু ম্যাক্সিমাম কোম্পানি আপনি যখন দেখবেন অনেক কোম্পানি শুরু হয় প্রাইভেট লিমিটেড হোক কিংবা আর কি পাবলিকলি ট্রেডেড না হোক পাবলিক লিমিটেড হোক যে শুরু হয় হয়তো বা দুই ফ্রেন্ড কিংবা তিন ফ্রেন্ড কিংবা তিন চারজন উদ্যোগ উদ্যোক্তা নিয়ে শুরু হলো একটা সার্টেন লিমিট পরে এটা কিন্তু পারিবারিক কোম্পানিতে পরিণত হয়ে যায় যে কোনো একজন যিনি লেট লেট দিচ্ছেন তিনি কিন্তু তার পরিবারের ভিতরে এটাকে নিয়ে আসে তো তখন একটা বিষয় কি হয় যে পারিবারিক কোম্পানি দ্যাট ইজ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে বোর্ডের ম্যাক্সিমাম মেম্বাররাই হয়তো বা একই ফ্যামিলির অন্তর্ভুক্ত 
তখন কি হলো পুরো কোম্পানিটাই কিন্তু ওই ফ্যামিলির উপরে যে হচ্ছে পরিচালিত হচ্ছে এখন যখন এটা পাবলিকে আসতে যায় তখন একদিক থেকে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের রুলস মেনটেন করতে হচ্ছে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের রুলস মেনটেন মেনটেন করতে হচ্ছে চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জের রুল মেনটেন করতে হচ্ছে আমরা নিয়মটাকে একটু হলেও ই করি আর একটা ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের দেশের অনেক সেক্টরই আপনার যে বিষয়টা হয় যে কিছু কিছু জায়গায় এখন পর্যন্ত আইনের বেশ কিছু কন্ট্রোভার্সিয়াল ইস্যু রয়ে গেছে প্রতিটা কোম্পানিরই যে বিষয়টা হয় যেমন আমাদের কোম্পানি আইন হচ্ছে গিয়ে আমি কিন্তু একটু এলাবরেটলি বলতেছি আপনাকে আমাদের কোম্পানি আইন উনিশশো সালের কোম্পানি আইন উনিশশো সালের কোম্পানি আইন যেটা কিনা আমরা দু সাল থেকেই শুনতেছি যে কোনো মুহূর্তে নতুন কোম্পানি আইন আসবে নতুন কোম্পানি আইন আসবে তো আমাদের মাদার যে অ্যাক্ট দ্যাট ইজ কোম্পানিজ কোম্পানিজ অ্যাক্ট নাইনটিন এটা কিন্তু আমাদের অ্যামেন্ডমেন্টের অনেক জায়গা রয়ে গেছে এখন অনেক জায়গায় রয়ে যাওয়াতে যে বিষয়টা হয়েছে দেখা যাচ্ছে যে কোম্পানি আইনের ভিতরে কিন্তু আমাকে বলা হচ্ছে না যে তুমি তোমার অ্যাকাউন্টিংটা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী মানবা এটা বলতেছে কোথায় সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন বলতেছে তার রুলসের ভিতরে আসতেছে যে তুমি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী তোমার অ্যাকাউন্টিংটা করবা এখন আমি যদি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি থেকে যাই ওদিক দিয়ে আর একটা ব্যাপার যেটা থাকে যে আমার রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনে আমি বরাবরই আমি বেশ ভালো রকমের একটা ছার পেয়ে যাচ্ছি কারণ আমাদের আমরা আমাদের যে রেগুলেটরি অথরিটি আছে যারা আসছেন তারা অবভিয়াসলি ভালোভাবে কাজ করেন যেমন ধরেন যে হচ্ছে যে রেজিস্টার অফ জয়েন্ট টেস্ট কোম্পানি যে আমরা কিন্তু কেউই স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে কিন্তু রিটার্নটা সাবমিট করি না যখন আমি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি থাকি আমরা যদি দেখতে দেখতে চাই অনেক বড় বড় নাম করা বড় কম গ্রুপ আছে যদিও গ্রুপ কনসেপ্ট আমাদের দেশে অ্যাপসলুট ইন্টারন্যাশনাল কনসেপ্টের যে গ্রুপ সেই গ্রুপ কনসেপ্টটা নেই তো আমরা যদি অনেক আমরা লোকাল লোকালেই যদি বলি যে লোকাল গ্রুপগুলিকে আমরা যদি দেখতে চাই এরকম অনেক গ্রুপ আছে যাদের কিনা প্রায় ফোর্টি টু সিক্সটি পার্সেন্ট কোম্পানির রেজিস্টার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজের রিটার্ন সাবমিট করা হয় নাই এখন আমি যদি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে চলে যাই আমাকে অটোমেটিক্যালি এজিএম করতে হবে অটোমেটিক্যালি আমাকে ডিভিডেন্ট ডিক্লেয়ার করতে হবে চারটা কোয়ার্টারে চারটা অ্যাকাউন্টস কমপ্লিট করতে হবে অডিটর অডিটরের আর অডিটরদের অবস্থানটা কি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি করার সময় তারা বেশি কথাস থাকে অডিটরকে আমাকে ফেস করতে হবে যে কোনো মুহূর্তে রেগুলেটরিকে ফেস করতে হবে আইনি বাধ্যবাধকতায় এমন ভাবে আছে যে এখানে বড় কোম্পানিগুলো না আসলেও তারা থাকতে পারছে মানে আইনের পরিবর্তন দরকার যেটি আইনের পরিবর্তন দরকার এবং এখন ব্যাপার হচ্ছে এখানে যেটা আমি বলতে চাই পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হলেই যে লিস্টিংয়ে আসতে হবে এটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি না তো এখন কথা হচ্ছে আমাদের দেশে যেটা উনি একটু টাচ করেন যেটা আমাদের দেশে যেটা হচ্ছে এখন আমি যে ইস্যুটার উপর একটু ফোকাস করব সেটা হচ্ছে যে বড় বড় গ্রুপ যারা আসে মনে করেন খোকলা মারের সাথে যারা হয়েছে ইন্ডিমেন্টটা তাদের ধরে ডিপো আপনার যে লোন এক্সপোজার আমি বলবো হাজার দেড় হাজার দুই হাজার তিন হাজার চার হাজার কোটি টাকার উপরে হয়ে গেছে এখানে একটা জিনিস করার আছে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সিভিল স্কুলসে মিলে সেটা হচ্ছে যে লোনের মধ্যে একটা লিমিটেশন থাকতে হবে যে এত টাকার উপরে যদি হয় আপনার সবটি কোম্পানি না হোক যেগুলো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ইনকর্পোরেটেড আছে এবং যাদের পারফরমেন্স বাড়ে এখন এখানে একটা ব্যাংক এবং বাংলাদেশ কমার্শিয়াল ব্যাংক এবং বাংলাদেশ ব্যাংক যৌথভাবে এই জিনিসটাকে করতে হবে তাদেরকে কারণ যদি ব্যাংকের টাকা সহজভাবে যদি পাওয়া যায় মনে করেন যারা বড় গ্রুপ আছে চার পাঁচ হাজার কোটি টাকা ছয় হাজার কোটি টাকা হয় তাদের সহজে পেতে পারে তাহলে কোনো দিনই কিন্তু এখানে পুঁজিবাদ হিসাবে লাভ করবে না আমি এটা বলতে পারি ভালো কোম্পানি আসবে না না ব্যাংকিং কনসেপ্টটাই তো এটা যে স্বল্প মেয়াদি আপনি ঋণ নেবেন এখানে দীর্ঘ মেয়াদে যদি টাকা উত্তোলন করতে হয় আপনি সম্পূর্ণ ভিন্ন রাইট আমি একটা জিনিস বারবার বলে আসছি দেখেন এই যে আমাদের দেশে যেসব সিন্ডিকেশন হয় বড় বড় লার্জ লোন আপনার সিন্ডিকেশন ফাইন্যান্সে কয়েকটা ব্যাংক মিলে যেটা করে ওর মধ্যে একটা বেসিক ডিফেক্ট হয়ে গেছে আমি বারবার বলে আসছি যে সিন্ডিকেশন করেন ভালো কথা কিন্তু সিন্ডিকেশন করার আগে একটা এমওই থাকতে হবে বিটুইন দি ব্যাংক অ্যান্ড দি পার্টি বারবার সেখানে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা থাকতে হবে এটা যে সিন্ডিকেশন লোন যেটা আমি নিলাম পাঁচশো কোটি টাকা এক হাজার কোটি টাকা একটা প্রজেক্টের জন্য কিন্তু এই প্রজেক্ট যখন কমার্সের প্রডাকশনে চলে যাবে কমার্সের প্রডাকশন যখন চলে যাবে তখন ইনকাম আরম্ভ হয়ে যাবে তখনই কিন্তু ওই এমও ইন্ডাস্ট্রি এমও যেটা হলো ব্যাক বাই এম ইউ ওখানে ওই রেট বেসিসে দেখা যাবে দুই বছর বা তিন বছর পরে তারা প্রডাকশন চলে গেছেন এবং তারা দেয়ের পজিশন টু গিভ ডিভিডেন্ড তখনই তারা আইপিওতে
যে টাকাটা মানুষের সাবস্ক্রাইব করবে শেয়ার কিনবে ওই টাকাটা দিয়ে দে ক্যান ইজিলি স্কোয়ার অফ দ্য ব্যাঙ্ক স্লোজ অ্যামাউন্ট এটা খুবই সহজ ফার্স্ট ফেজে দুই সেকেন্ড ফেজও হতে পারে থার্ড ফেজও হতে পারে একটা ধাপে ধাপে গিয়ে তারা পুরোপুরি মার্কেট থেকে আয়না তো আছে থার্টি পার্সেন্টের বেশি লোন পরিশোধ করতে পারবে না আইপিও টাকার না ঠিক আছে ওখানে এখন ধরে এটা তো আমি তো বললাম যে ফার্স্ট ধাপে দেবে এটা ফার্স্ট ফিজ হতে পারে থার্টি পার্সেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হতে পারে বা থার্টি পার্সেন্ট হতে পারে কিন্তু আমাদেরকে যেটা এটা যেটা বলা হয়েছে অনেক কোম্পানি ডিক্লারেশান দিয়েই নিচ্ছে যে তারা আইপিওটা চলবে যেটা করতেছে টাকাটা নিয়ে লোন পরিশোধ করবে কিন্তু আমি তো ওইটারকে বললাম একটা কোম্পানি যখন তার আপনার যে যে প্রজেক্টটা যে ইয়েটা করেছে কোম্পানিটা করেছে মানে ওই কোম্পানি যেতে যখন আসলো মার্কেটে যেটা আসলো এটা ব্যাংকের থেকে লোন তারা নিয়ে প্রোডাকশানে তারা গিয়েছে মেশিনের রিপোর্ট করলো সব কিছু ইত্যাদি ইত্যাদি এরপরে যখন কমার্সের প্রোডাকশনে চলে গেল ইনকামটা আরম্ভ হয়ে গেল তখন একটা এখানে একটা নিজেগত ব্যাপারও আছে যে ওই টাকাটা তুললে ব্যাংকে যে লোনটা লং টার্ম যে অনুযায়ী কিনেছিল ওই লোনটা তারা অ্যাডজাস্ট করবে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঠিকই আছে ওটা থাকুক দাপে তারা করতে পারে এজ এ রেজাল্ট হবে কি ওই যে একটা ভালো বড়ো কোম্পানি পুঁজিবাজার ছাড়া তারা আপনার ব্যাংকে থেকে লোনে তারা আরম্ভ করেছিল এই কোম্পানি পুঁজিবার থেকে টাকাটা তুলে ব্যাংকের লোনটি অ্যাডজাস্ট করলো এবং এতে হবে গ্যারান্টি দিতে যাচ্ছে কি তাদের তাদের কস্ট অফ ফান্ড কিন্তু অনেক কমে যাবে ব্যাংকের যে লোনের যে রেট অফ ইন্টারেস্ট বা আদার চার্জে যেটা থাকে এটা অনেক হাই কিন্তু হয়ে যায় এবং পুঁজিবাজারে যদি এসে তারা যে লোন টাকাটা পাবে এটা অলমোস্ট কস্ট ফ্রি কিন্তু ডিভিডেন্টের উপরে লাভের উপরে তারা ডিভিডেন্ট দেবে লাভের উপরে যে লাভটা হবে ওইটার উপরে তারা একটা ডিভিডেন্ট ডিক্লারেশন দেবে সেখানে টেন পার্সেন্ট অথবা ফিফটিন পার্সেন্ট টোয়েন্টি হোয়াট এভার ইট ইস তো সুতরাং এইটা যদি আমরা চালু করতে পারি এবং এটা কিন্তু একটা জয়েন্ট এফার্টস এন্টারপ্রনার্স উদ্যোক্তা যারা আছেন ব্যবসায়ী তারা তাদের ব্যাংকার্স বাংলাদেশ ব্যাংক এটা মেলেই যদি আমরা যদি এই আমি বলি যে তিনটা এবং সিকিউরিটিস কমিশন যে এরকম একটা কুল আন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি হয় যে না ভালো ভালো কোম্পানিকে আমরা আমাদের আনতে হবে কীভাবে আনা যায় এইভাবে একটা মডেলিটির মধ্যে আনতে পারে সাহেব ভাই এই কাদের ভাই যে কথাটা বললেন এইটার সাথে যদি আপনি একমত থাকেন তাহলে এই উদ্যোগটা কী নেবে আমরা দেখি উদ্যোগ নেওয়ার লোকের অভাব আপনার একটা সমন্বয় একটা নেই দীর্ঘদিন ধরে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে কোনো সমঞ্জস্য নেই আপনার এই এনবিআর একটা ডিসিশন নিচ্ছে কিংবা ইন্স্যুরেন্স ড্রা একটা ডিসিশন নিচ্ছে কেউ কারোর সাথে আলোচনা করে ওইভাবে ডিসিশনগুলো নিচ্ছে না তো এই এই কাদের ভাই যে কথাটা বললেন এটি যদি আপনার মনে হয় যে এটি একটি ইতিবাচক তাহলে উদ্যোগটা কী নেবে কার নেওয়া দরকার উদ্যোগের বিষয়টা পরে আসতেছি একটু পরে আসবো আর আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন প্রশ্নের মধ্যে কিন্তু আনসার একটা দিয়ে ফেলছেন প্রশ্নের ভিতরে একটা আনসার দেওয়া হয়ে গেছে যে শব্দটা আপনি উচ্চারণ করলেন সমন্বয় এবং আমাদের এই মার্কেট ওয়াচ ডট কমেও কিন্তু বারবার এই শব্দটা ঘুরে ফিরে মোটামুটিভাবে পাঁচ সাত চারটা থেকে পাঁচটা পর্ব পরপরে কিন্তু একটা শব্দ চলে আসে সেটার নাম সমন্বয় আসলে এই সমন্বয়ের অভাব আছে আর এর মাঝে যে বিষয়টা সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ডেট ফাইন্যান্সটা চিপার দেন দ্য ইকুইটি ফাইন্যান্স আমাদের যদিও একটা কনসেপ্ট আমাদের মাঝে সবার মাঝেই কাজ করে যে ইকুইটি ফাইন্যান্সটা আমরা মোটামুটিভাবে ফ্রি পাচ্ছি তো এখানে একটা ব্যাপার কিন্তু ইগনোরেবল না যে আমরা যখনই আমরা যদি কোম্পানি যদি লো লোন নিচ্ছে লোনটা নেওয়ার সময় কিন্তু সে তার ইনকাম স্টেটমেন্টে এটা ট্যাক্সের অ্যাগেনস্টে কিন্তু ই করতে পারবে চার্জ করতে পারবে আর যখনই একটা কোম্পানি ডেট ফ্রি হয়ে যাচ্ছে সে যখন ডিভিডেন্ট ডিক্লেয়ার করতে যাবে তখন কিন্তু তাকে কিন্তু আগে ডিভি ই করতে হবে আর ডিভিডেন্ট আপনার সরি আগে ট্যাক্স পে করতে হবে অ্যাপটার ট্যাক্স প্রফিটের উপরে তারপর সে ডিভিডেন্ট ডিভিডেন্ট ডিক্লেয়ার করতে পারবে এবং আমি বেশ কয়েকটা দেশের আইনের ভিতরে দেখেছি ডিভিডেন্ট ইস ক্যাশ ডিভিডেন্ট ইস টোটালি ট্যাক্স ফ্রি ইন দ্য হ্যান্ড অব দ্য শেয়ার হোল্ডার অর দ্য ডিরেক্টর আমাদের দেশের অবস্থানটা দেখেন আপনি যে আমাদের আমি মালয়েশিয়াতে দেখেছি মালয়েশিয়ার মালয়েশিয়ান কোম্পানির একটা দেখেছি ই রেসপেক্টিভ দ্য পাবলিকলি ট্রেডেড হ্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ইন দ্য হ্যান্ড অফ শেয়ার হোল্ডার ইন দ্য হ্যান্ড অফ শেয়ার হোল্ডার ডিভিডেন্ট ইস ট্যাক্স ফ্রি হিসাবটা দেখেন আপনি আমি একশো টাকা দিয়ে একটা কোম্পানি করলাম আমি দশ টাকা প্রফিট করলাম আমার যদি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হয় আমাকে সাড়ে তিন টাকা ওখান থেকে ট্যাক্স দিয়ে দিতে হবে আমি সাড়ে তিন টাকা ট্যাক্স দিলাম দেওয়ার পরে আমি ডিভিডেন্ট নিলাম এর আগের প্রশ্নের আনসারও এখানে একটু ঢুকাইত
আমার 10 টাকা হয়ে গেল কত 6.5 টাকা गवर्नमेंट নিয়ে গেছে কিন্তু আমার কাছ থেকে 3.5 টাকা আমি যখন 3 টাকা যখন ডিভিডেন্ড যখন রিসিভ করলাম আমি ধরে নিলাম আমার স্ল্যাবটা যেহেতু আমি এন্টারপ্রেনিয়র সো আমার স্ল্যাবটা কিন্তু আলটিমেটলি যে 30% এ থাকবে আমি যখন কিংবা আমি 7 টাকায় আমার কে ডিস্ট্রিবিউট করে দিলাম 6.5 টাকা আমি আমাকে ডিস্ট্রিবিউট করে দিলাম 6.5 টাকার উপরে 30% আবার আমার উপরে 2 টাকা চাপ চাপ পড়তেছে আমি 10 টাকা प्रॉफिट করে 5.5 টাকা কিন্তু ট্যাক্স দিচ্ছি এখন 10 টাকা प्रॉफिट করে যদি আমাকে 5.5 টাকা যদি ট্যাক্স দেয়া হয় এটা আরেকটা কারণ আমাদের দেশের প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির মালিকরা চিন্তা করতেছে যে আমি পাবলিকলি ট্রেডেড হই আমার লাভটা কি কারণ তখন তো আমাকে ডিভিডেন্ড দিতে হবে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ডিভিডেন্ড দিয়েছে ব্যাংক এবং লেজিং আর কি সরি লেজিং ব্যতীত ঠিক আছে আর ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ব্যতীত এটা রেকর্ড আপনি খুবই কম পাবেন যে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ক্যাশ ডিভিডেন্ড দিয়েছে এটা গেল একটা যে পয়েন্ট আপনি বললেন যে সমন্বয় मरलिकेशनर तीन चार बैंक বাংলাদেশ ব্যাংক কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো নিয়ে যে তারা এটা বলে যে না আপনারা এত পর্যন্ত পারবেন এরপরে হলে আপনারা ভালোভাবে দেখে লিস্টিং কোম্পানিকে লিস্টিং এ নিয়ে আসেন এবং এই কালচারটা একবার আরম্ভ হয়ে গেলে এই এটা একবার যদি আর আমি যেটা যেটা বলেছি যে লার্জ লোন সিন্ডিকেশন লার্জ লোন সিন্ডিকেশন বাই দ্য কমার্শিয়াল ব্যাংক ইজ নট কন্ডিসিভ টু ক্যাপিটাল মার্কেট একটা ফোন নিয়ে নেছি দর্শক কে আছেন আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন टिफिकेशन नम्बर তাহলে আপনি যদি এবং আপনি আপনার ইয়েকে বলবেন ব্রোকারেজ হাউসকে বলবেন যে হাউজে আপনি ট্রেড করেন যে ওটা যাতে ওরা ইসে তুলে দেয় ডিপিতে তুলে দেয় তখন যে আপনি কেউ যদি 500 টাকা পর্যন্ত ডিভিডেন্ড পায় বা 100 টাকাও পায় তার কিন্তু 10% বা 15% কেটে রাখা হয় এটা যে বিষয়টা হইছে যে 25000 দিয়ে আছে 25000 টাকা যে এক্সামশন 25000 বা এক্সামশন 25000 যে এক্সামশন এটা হচ্ছে আপনি যখন রিটার্ন সাবমিট করবেন ডিডাকশনের বেলায় কিন্তু আপনাকে আর 25000 পর্যন্ত এক্সামশনটা দিচ্ছে না অনলি মিউচুয়াল ফান্ড ব্যতীত অনলি মিউচুয়াল ফান্ড ব্যতীত এখন বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে যে আমরা অনেকেই কিন্তু টিআইএনটা দেই না এবং আমাদের কাছে অনেকেরই টিআইএন নাই যখনই আমরা টিআইএন না দেব তখন যেখানে 10% কাটার কথা সেখানে কিন্তু এখন 15% কাটতেছে তাহলে আমরা 5% কমাতে পারি ওখান থেকে আর দ্বিতীয়ত যদি অবস্থানটা যদি এরকম দাঁড়ায় যে আমরা ডিভিডেন্ডকে ট্যাক্স ফ্রি করতে পেরেছি কিংবা আমরা সিলিংটাকে বাড়াতে পারি এবং আমি আরেকটা ব্যাপার বলবো আমার সালটা পরিপূর্ণভাবে মনে নেই দুই এক বছর এদিক ওদিক হতে পারে इट मे बी टू थाउजेंड टू और टू थाउजेंड थ्री तत्कालीन समय डिविडेंडर एक्सामेशन लिमिट छो एक लाख टाक कैश डिविडेंडर जदि एट पब्लिकलि ट्रेडेड कम्पानी थे पाव जाए तक क्योंकि प्राइट लिमिटेड कम्पानी पर एक एक्सामेशन छो जो परवर्ती समय बजेटे तुले देवा 
ক্যাশ ডিভিডেন্ডটাকে যদি এক্সামশন যদি না দেওয়া হয় কিংবা ক্যাশ ডিভিডেন্ডের সিলিংটাকে যদি না বাড়ানো হয় কিংবা এটার এটার ভিতরে যদি ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রেও যদি ইন্ডিভিজুয়াল আর কি আদার দ্যান করপোরেট করদাতার ক্ষেত্রে যদি যেমন করপোরেট করদাতা কী করতেছে আমি একটা লিমিটেড কোম্পানির ব্যানারে ডিভিডেন্ড নিচ্ছি ওখানে কিন্তু আমাকে ট্যাক্স কিন্তু কিঞ্চিত হলেও ছাড় দেওয়া হচ্ছে আমি আদার ইনকামের উপরে দিচ্ছি থার্টি ফাইভ পারসেন্ট হারে ডিভিডেন্ডের উপরে আমি দিচ্ছি টোয়েন্টি পারসেন্ট হারে অ্যাটলিস্ট আর কি যেহেতু সামনে বাজেটের দিন আসতেছে বাজেট বাজেট ঘোষণা হবে অ্যাটলিস্ট ক্যাশ ক্যাপিটাল মার্কেটের উন্নয়নের জন্য আমার মনে হয় যে ইদার সিলিংটা বাড়ানো উচিত অথবা যে হচ্ছে এটাকে এক্সাম্পলেট করলে কিন্তু ওভারঅল এবং আমি তো বলবো যে এটা টু সাম এক্সটেন্টে ডাবল ট্যাক্সেশনে পড়ে যাচ্ছে আচ্ছা একটা জিনিস দেখেন আমি বলি আপনাকে ফার্স্ট কথা হচ্ছে আমরা তো ডেফিনেটলি উই এগ্রি যে মার্কেটটাকে প্রমোট করার জন্য মার্কেটটাকে মার্কেটের ভালো আনা কুম আনার জন্য এই যে ধরেন কিছু অ্যাডজাস্টমেন্টের রিফর্মস যে ঠিক আছে স্মল অ্যামাউন্ট যারা কবে পঁচিশ হাজার বলেন বা পঞ্চাশ হাজার টাকা বলেন যারা রিভিন ইনকাম হবে তাদের কোনো ট্যাক্স হবে না দিস ইজ ওয়ান ইস্যু এটা এনবিআর একটা রিসার্চ করে দেখতে পারে এরকম হলে কত টাকা সরকারের লস হয় মাল্টিনেশনাল কোম্পানিগুলো আমাদের দেশে তারা ছোট ছোট পেইড অ্যাপের হিউজ বিজনেস করে তাদের টার্ন ওভার হাজার হাজার কোটি টাকা এই কোম্পানিগুলো কিন্তু আপনি দেখেন যে ডিভিডেন্ড দেয় তারা লিস্টেড না হয়েও যে পরিমাণ ইনকাম করে অলমোস্ট সবটুকুই ক্যাশ ডিভিডেন্ড দিয়ে তারা নিয়ে যাচ্ছে কারণ স্পন্সর বাইরে তারা নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আবার লোকাল কোম্পানিগুলো বড় যেটা হচ্ছে আপনার পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি লিস্টেড না বা লিস্টেড সেগুলো কিন্তু আপনার ডিভিডেন একই পরিমাণ ইনকাম করে ডিভিডেন্ড খুবই কম দিচ্ছে বিশ টাকা ইনকাম করলে ফরেন কোম্পানিগুলো সেগুলো বিশ টাকাই দিচ্ছে আর লোকাল কোম্পানি বিশ টাকা করলে তিন টাকা তার টাকা পাঁচ টাকা দিচ্ছে এই জায়গাটা দেখার কি আছে আইনে কি বলে শোনেন দেখার এখন আমি তো এখানে এটা বলবো ইট ইজ ইউর ইট ইজ ইউর কনসেন্স হুইচ ইজ দি কোর্ট এখন আমার যদি বিবেককে আমি টোটালি বিক্রি করে আমি খাতা বল দেয় নি এখানে করার কিছু নাই করার একটা যে আছে যেটা যেটা আমরা বারবার যেটা বলছি যে নতুন যেটা আপনার যে করা হয়েছে একটা আইন করে যে যে আপনার কি অ্যাকাউন্টিং কাউন্সিল হ্যাঁ এটা কি অ্যাকাউন্টিং কাউন্সিল কি বলা হচ্ছে না আপনি কি ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং হ্যাঁ রিপোর্টিং কাউন্সিল কাউন্সিল এটা কিন্তু এখন কার্যকর হয় নাই এবং আমি বলবো রিপোর্টিং কাউন্সিল কেন ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল লাগবে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অথরিটি দে মাস্ট হ্যাভ দে এটা একটা এক্সিকিউটিভ বডি হবে আমি জানি না কাউন্সিলের এক্সিকিউটিভ পাওয়ার আছে কেন সেটা আমি জানি না কিন্তু দেয়ার শুড বি অ্যান এক্সিকিউটিভ বডি হুইচ হেল এক্সারসাইজ পাওয়ার টু দি ডিফল্টার্স এবং এটা একটা এটা একটা নিয়ে দশ পুরাপুরি একটা এক্সিকিউটিভ ক্ষমতা থাকতে হবে এটা একটা হাফ হার্টের অনেক লোককে নিয়ে একটা কাউন্সিল করা হয়েছে অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের মতো এটা আমি মনে করি এটা এটা জোগা কিছুরই এটা কোনো লাভ হবে এটা ফায়দা হবে না এখানে করলে আপনি এক্সিকিউটিভ এটাকে নিয়ে যেটা করবেন সেটা হলো যে জুডিশিয়াল মানে আপনার অ্যাকাউন্টিং যেটা ইয়ে অথরিটি এটা যদি করেন তাই ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট যদি যেটা হয়েছে সে কাউন্সিল যদি হয় এখানে ডিভিডেন্ডের ব্যাপারে তো কিছু বলা নেই কোম্পানি আইন যেটা বলে কোম্পানি নাইনটিন নাইনটিন ফোর যে কোম্পানি অ্যাক্ট সেখানে বলা আছে কিন্তু বোর্ড অফ ডিরেক্টর যে ডিসিশন নেবে ডিভিডেন্টের ব্যাপারে সেটাই ফাইনাল তো ফরেন কোম্পানিগুলো দেখা যাচ্ছে যা যা ইনকাম করছে সবটাই তারা ডিভিডেন্ড দিচ্ছে আবার লোকাল কোম্পানিগুলো দেখা যাচ্ছে যে যা ইনকাম করছে তার হয়তো টোয়েন্টি পার্সেন্ট থার্টি পার্সেন্ট দিচ্ছে আমি তো আমি তো ওখানেই বললাম যে ফরেন কোম্পানিগুলো তাদের অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমটা রেগুলার ভেরি ট্রান্সপারেন্ট ভালো বুঝছেন এগুলো জেনুইন দেখলে আপনি দেখতে পারেন দেখা যাবে তারা লিস্ট না 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 লিস্টিং এ যে মানে লিস্টিং যেগুলো আছে মনে করেন অলরেডি তারাও তো এরকম টু হান্ড্রেড থ্রি পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট ডিভিডেন্ট দিয়েছে না ঠিক না আমাদের এখানে যারা আসে লিস্টের তাদের হয়তো শেয়ার কম আছে আপনার বাজারে তাদের পেইড অ্যাকমেন্টগুলো কম আছে সেই তুলনায় ইনকাম অনেক বেশি হচ্ছে ডিভিডেন্ট ইনকাম বেশি হচ্ছে ডিভিডেন্ট তারা বেশি দিতে পারছে মানে আপনি যে প্রশ্ন বলছেন যেটা আমাদের অনেক কোম্পানি যেগুলো মানে কি লিস্টেড না হ্যাঁ লিস্টেড না কিন্তু ভালো ইনকাম করতেছে বা যেগুলো লিস্ট কিন্তু লিস্টের যেগুলো আছে ভালো ইনকাম করে যদি এখন ইনকাম ডিক্লারেশন ডিক্লেয়ার যেটা হয় সেটা যদি কম দেয় এটা তো ওই প্রশ্ন বললো দুই নম্বর কথা তো ইয়ার হচ্ছে সেটাই এই ব্যাপারে প্রথম প্রশ্ন প্রথম কথা হচ্ছে গিয়ে যে বাংলাদেশে যেসব এমএনসি আসতেছে একটা অ্যালার্মিং পোর্শন কিন্তু হচ্ছে গিয়ে যে এমএনসি আসতেছে ম্যাক্সিমাম সার্ভিস সেক্টরে নট ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে তাদেরকে বাইব্যাক তাদের
ये अपना इम्पोर्ट बायबैक करार किन्तु ऑप्शन टा ओबावे अमरा जोरा लोबावे अनेक के देने टुक टक जारा मैन्युफैक्चरिंग आर्ट्स सर्विस सेक्टरे जोखोन कोनो एमएनसी आज बे इटर ओवरऑल इम्पैक्ट किन्तु जे फॉरेक्स रिजर्व एक टा पोर बे सर्विस सेक्टरे आशा मानी टेकी जे अमर इन्वेस्टमेंट क ना पब्लिक लिमिटेड कंपनी ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आमे एमएनसी शंपर के बोलते हैं सिमल्टीनेशनल कंपनी शंपर के बोलते हैं सर्विस सेक्टर में आश्र पड़े तादर अवस्थान टक की दारा है आमदे लोकल कंपनी गुलर किंतु पेवेक पीरियड नहीं है कुनो माथा वेथा नहीं एमएनसी जखून आशे तादर किंतु एनालिट ऐ जो नो तारा जे डिविडेंड बेशी दिच्छे ऐ कहने किन्तु आमदेर ज्योतिर्गु को ना आनंदित हो और विषय आसे तार चेते बेशी शंकित हो और विषय आसे शंकर विषय हो चुके हैं शंकर विषय टक मुलाफ़ा टक तुम चला जाच्छे हाँ शंकर विषय टक वो जगह टक एवं आम्रा जो दिच सर्विस सेक्टर जैसे भी म जब सर्विस सेक्टर है आम्रजी एमएनसी तेज़ जब आस्ते से एमएनसी जब आमदर रखने आस्ते से एफडीए जब आमदर रखने आस्ते से तो एफडीए एक टा नीति माला हो दौर का एवं सर्विस सेक्टर के एफडीए ठेके तो आमदर जन्नो खुबी अलार्मिंग ऐसेंस है एवं सर्विस सेक्टर के एफडीए तो की होता है अपने देखें आम्र किन्तु मैं आम्रा फॉरेन अदर के बोरन डाला दिया शाजाई नहीं आशी आशो ये खान तो क्या ना हो किंतु आम्रा मतलब लोकल एंटरप्रेन्योर अदर के किंतु शेड आचर कोनो शुभेदे दीते जाते हैं ना सॉफ्टवेयर सेक्टर अदर के तकन किंतु आदर जैसा प्रोडक्टिव सेक्टर गुले आसे इन ये जन एवरी सेक्टर फॉरेन कंपनी जेटा कादिर भाई किसी कुन आगे बोल लें जब फॉरेन कंपनी रेकाउंट्स बेस्ट ट्रांसपेरेंट तो फॉरेन कंपनी रेकाउंट्स ट्रांसपेरेंट फॉरेन कंपनी जिन्नो तारा किन्तु लोकल लोके माना जिन्नो किन्तु ट्रांसपेरेंट ना आर डिविडेंडर भी शायद टाइ एक्टी एक टाइ टोटल टाइ डिपेंड करते से जाच्चे कंपनी रूप एवं आमाके जब कैश डिविडेंड बेशी डिक्लेयर करते हो बे आमार इश्वर कंपनी गुले जारा किन्हें पब्लिकली लिस्टेड डेट इस पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी कौन एक टच पब्लिक आ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आरेक टच चीज़ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी तो पब्लिकली ट्रेडेड हो चीज़ जरा पब्लिकली पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक तो अच्छे जब बालो कंपनी जिधि हो बालो इनकम करे लेचर जिधि तार डिविडेंड बालो हो बे एवं जिधि आपने मोरे ऐसा बोले हैं जब बालो कंपनी डिविडेंड बेची दिया तार ठगटा निये जाते हैं अबे बोल 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 जब ताईले आपने की चाह में ताईले के खराब कंपनी यहाँ पे जाती इनकम करके आपने एक इखाने आपने � तो मंदिर टैक्स जेटा तुम लोग रिपीट करते पार बा पुरुष कर बावे इतने अलाउ करा है इसे वो खाली बांग्लादेश ना ये कौन ही जो तोड़े इमर्जिंग इकोनॉमी है इसे होते हैं बांग्लादेश मानी वर्ल्ड वाइड सो अब देश के इतना आरुली बारे वाले जाए आरुली बारे लाचे तार एक बारे सो अब कुछ सुया आपने ऐसा बेपरे मानी दे आई बोलूं जितना लेस रेगुलेशन इस बेस्ट रेगुलेशन आपने जितने बालों का स्थान बेशु रेगुलेटरी बाइंडिंग करें कि तो कहाँ तक देखा जा बेना ऐसा नहीं एक तरह से जो धाक्ते हो गए एवं इंटरनेशनली आपने एक तरह से जो रिडो को में एक धाक्ते हो मिस धाक्ते बजाना आपने जा� अभी ऐसा दे टैक्स पे जितना दवाई थे दिए जितना डिबिन नेट इनकम हो गया अभी यानी तो पार हो दिस इज़ वन तो कोई लेकिन तो फॉरेनर रहे लियर हो गए क्या नहीं आशा इन्वेस्ट करते दिस इज़ वन नंबर टू जितना अभी बोलते हैं जो सर्विस सेक्टर है वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन्हें लिबर्सिटी इज़ नॉट ए सर्विस इट 
আপনি সার্ভিসের মধ্যে তো আছে ব্যাংকগুলো আছে ফরেন ব্যাংকগুলো আছে এইচএসবিসি ব্যাংক আছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড কিন্তু তারা বলে কোম্পানি না হ্যাঁ না না ব্যাংক কোম্পানি না তারা তো এখানে লিমিটেড না কিন্তু আপনি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লিমিটেড না কিন্তু না ঠিক আছে লিমিটেড না বাংলাদেশে তাইলে যদি আপনি বলবেন সেমন যে আপনি তাইলে এখানে ইনকর্পোরেটেড হন ব্যবসা করতে গেলে সে ইনকর্পোরেট হবে বাংলাদেশে না কাদের ভাই এখানে আমার যে বিষয়টা আমি জাস্ট যখন আর কি এমএনসি রেজে লিস্টেড হতে চাই না এখানে এসে ওটার উদাহরণ হিসেবে আমি লেবার ব্রাদার্স না সব না সব না আমি বলি বাংলাদেশে এখন আমাদের এখানে ধরেন এখন বোধ হয় বিস্টার উপরে কোম্পানি ফরেন কোম্পানি লিস্টেড আছে এবং যারা ভালো ডিভিডেন্ড দিচ্ছে আমি বলবো যেগুলো আছে 1% 0.1% এর নিচে লিস্টেড লিস্টেড কিন্তু 0.1% নিচে শেয়ার বাজারে ছাড়া শেয়ারটা কম হ্যাঁ সেটা এখন আপনি সেটা সেটা মানে সরকারের উপর ডিপেন্ড করবে তাদেরকে আরো বলা এখন সরকার কিভাবে বলবে আপনি বলি এখন অসুবিধা সরকার তো বলার দরকার নাই আপনি আইন করে দেন আপনি আপনি আইনে মানে সবগুলোকে ছাড় দিচ্ছেন কেন আপনি মনে করেন সরকারে যে সব কোম্পানিগুলো আছে ওই যে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট লিস্টেড হয় মানে যে অফলোড করেছিল ওটা এরপরে কত পানি গঙ্গা যমুনায় বয়ে গেছে ঠিক না একটা কোম্পানি এরপরে ফার্দার টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট উপরে আজকে তাহলে অফলোড করে নাই সরকারে বারবার বলা পড়তে হো তো আপনি নিজে গোটাই ঠিক করতে পারতেছেন না আপনি বাহিরে তাদেরকে বলবেন কেমন করে যে তুমি আরও শেয়ার বাড়াও এখানে এখানে এই জিনিসটা শোনেন এখানে যে মরেল স্ট্যান্ডার্ডটা নিজের থেকে তো আসতে হবে তো চ্যারিটি ফার্স্ট বিগিন এট হোম আপনারা নিজেরটা ঠিক করেন তারপর না তাদেরকে বলবেন যে তোমরা আরও বাড়াও তারপরে যাবে কথা ভাষা করতে বাড়াবে তারা তো ওই এইসব যেসব দুর্বলতাগুলো আছে এগুলো কিন্তু কাটে উঠতে হবে এগুলো কাটালে তারপরে আপনার এই যে বড় বড় কোম্পানিগুলো আমি যেটা বলতেছি বড় কোম্পানি ছাড়া মার্কেটের যে ডেপথ আপনার যেসব আমাদের এখানে ধরেন ষোলো কোটি লোকের মার্কেট এই মার্কেটে আপনার যদি ভালো কোম্পানি না থাকে মানুষ এসে কিন্তু টাকা হারাবে তো সুতরাং বাজারের স্বার্থে মানুষের স্বার্থে আমার একটা পার্সোনাল একটা ইয়ে আছে পারসেপশান সেটা হচ্ছে মানুষ যদি আমাদের গ্রামেগঞ্জের মানুষ তারা যদি লাইভ স্টক তারা হোল্ড করতে পারে গরু ছাগল ইত্যাদি হাঁস মোরগ বড় কোম্পানির শেয়ার কেউ সে কিনবে না আমার আমার এই কথা একটা উত্তর দেন আপনি এখানে কোটি কোটি ইনভেস্টার্স আসতে পারে বাস্ট ইউআর টু এনশিওর ওয়ান থিং ইউআর টু গিভ দ্যাম গো শেয়ার্স তারা আপনার ওইটাতে না গিয়ে ওইটাই কিনবে তারা বাজারে দেশে গ্রামে গঞ্জে মানুষের কাছে এখন টাকা আছে টাকার অভাব নাই কিন্তু ওই জিনিসটা করতে গেলে আপনাকে ইউআর টু হ্যাভ গুড নাম্বার বাজারের দিকে আসি একদম শেষের দিকে আমরা যে সম্প্রতি যে আমরা বাজার একটা ট্রেন দেখছি পাঁচ হাজার সাতশোর ওপরে ইন্ডেক্স অবস্থান করছে এটি এর আগেও দেখেছি যে এখানে যে আবার ব্যাক করে কিন্তু এইবার উপরে অবস্থান করছে তবে গত কয়েকদিন ধরে বাজারে তেমন মুভমেন্ট তেমন দেখছি না কোন একটি সেক্টর বা পার্টিকুলার কিছু কোম্পানি এখানে লিড দিচ্ছে না তো একটু কেমন একটু স্লো মনে হচ্ছে এটার কারণটা কি মূল্য মনে হয় বাজারের বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে যে বাজারে উত্থান পতন থাকবেই তবে বাজারের পজিটিভ সাইড যেগুলো প্রথম কথা হচ্ছে যে ড্রাস্টিক্যালি মার্কেটটা এখন টানা পড়ে না আগে যেটা হইতো যে অনেক দিন ধরে টানা পতন স্তরে আসছে ফলিং হয়ে যায় আসছে সে অবস্থান থেকে আমরা উঠে আসছে মানে ডিমান্ড তৈরি হয়েছে আমাদের এখানে নতুন ইনভেস্টররা আসতেছে এখানে কোনো কনফিউশন নেই বাজারে ফ্লোও বাড়তেছে এবং আপনি দেখেন যে গত প্রায় এই কয়েক মাস ধরেই কন্টিনিউস বেসিসে কিন্তু ট্রানজাকশানটা এক হাজার কোটি টাকার উপরে হচ্ছে ইন্ডেক্সের অবস্থানটা আর মার্কেটের এক একটা সময়ে যেমন ধরেন যে হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ডের কিছু কিছু মার্কেটে বলা হয় জানুয়ারি রিসেশন কিংবা জুলাই রিসেশন একটা আপনি দেখেন যে টাইমিংটা দেখেন ব্যাংক ব্যাংক সহ আদার নন ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের ডিভিডেন্ডের একটা ই গেল যেটার কিনা আমরা একটা ইম্প্যাক্ট দেখতে পেয়েছি জানুয়ারি থেকে শুরু করে সেই প্রায় মার্চের এন্ড পর্যন্ত ডিভিডেন্ড আসতেছে ডিভিডেন্ড আসতেছে এর মাঝে আবার গত বছর যেহেতু একটা নতুন করে আইন করা হলো যে আদার দ্যান ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এবং এমএনসি ব্যতীত বাকিরা সবাই তার ইয়ার ক্লোজ করবে তিরিশ জুন তারিখে তো মানুষজন এখন যারা টেকনিক্যাল ইনভেস্টার যারা আছে তারা কিন্তু এখন ওয়াচিং মুডে আছে যে যার ইনভেস্টমেন্ট ধরে রেখেছে যে যে শেয়ারে অবস্থান করতেছে সে তার অবস্থানে ধরে আছে যে একটু দেখে নেই 
সামনে থার্ড কোয়ার্টারের একটা ইয়ে আছে সরি হ্যাঁ সামনে কিছু কোম্পানি ফার্স্ট কোয়ার্টার থার্ড কোয়ার্টার কোম্পানি থার্ড কোয়ার্টার এই মাসে দিবে এটা মাসে এই মাসে আসবে তো জনগণ যে ইনভেস্টররা চিন্তা করতেছে যে কার কি অবস্থান আর যে পয়েন্টটা আমি এর আগের প্রসঙ্গে যেটা বলছিলাম আমার কিন্তু ফরেন ইনভেস্টরকে ছাড় দেওয়ার ব্যাপারে এফডিআই ব্যাপারে ছাড় দেওয়ার ব্যাপারে আমার কিন্তু কোনো বক্তব্য নেই কিংবা আমি এখানে কোনো রেস্ট্রিকশনও দিতে বলবো না আমি বলবো যে উইন উইন সিচুয়েশন আমি কোনো দেশের রেফারেন্স টানবো না আমরা যদি বেশ কয়েকটা দেশের যদি অবস্থান দেখি তাহলে কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে আমি তাকে ট্যাক্স ফ্রি সুবিধাও দিতে পারি সেখানেও আমার কোনো সমস্যা নেই সে টাকা রিপার্টিয়েট করে নিয়ে যাবে সেখানেও আমার কোনো প্রবলেম নেই সে আসবে কেন টাকা নিয়ে যাওয়ার জন্যই তো বাট আমার লাভটাও যাতে থাকে হ্যাঁ আমার লাভ যাতে সোলানার ভিতরে চার আনা হলেও থাকে আমরা যখন ছাড় দিতে যাই আমরা কিন্তু কোনো আগ পিস ভাইবা নেই না আই এম সরি টু সে দ্যাট এতটুকু বলার জন্য জি একান্ত ভাই এই বাজারের দিকে যদি আমরা তাকাই সাইদ ভাই যে কথাটা বললেন যে আপনার কি মনে হয় থার্ড কোয়ার্টার এবং ফার্স্ট কোয়ার্টার ব্যাংক এবং লিজিং ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলোর অনেকগুলো ভালো ডিভিডেন্ট অনেক দিয়েছে এবং ইপিএস আশা করা যাচ্ছে যে ক্যাপিটাল মার্কেটের কারণে হয়তো অনেক ব্যাংক এবং লিজিং কোম্পানি সাবসিডিয়ারি কোম্পানির প্রায় এই আর্নিং বাড়বে সেটা মূল কোম্পানি যে এফেক্ট করবে তো এরকম একটা ধারণা আছে আবার অন্য আরও অনেক বিষয় আছে স্যার ভাই যেগুলো বললেন আপনার কি ধারণা ব্যাপার হচ্ছে আপনি একটা জিনিস তো পরিষ্কার একেবারে যে যে ব্যাকলগটা সে ব্যাংকিং সেক্টরে হয়েছিল ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউট যেগুলো হয়েছিল এখন মার্কেট একটু ইনসুলেট করার ফলে সাবসিডি কোম্পানি যেগুলো তাদের আর্নিংটা বেড়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওই যে রেস্ট্রিকশন যেটা ছিল ক্যাপিটাল এক্সপোজার মনির মধ্যে যেটা এটা তো অফ হয়ে গেছে দ্যাট প্রবলেম হচ্ছে শর্ট যার জন্য ক্যাপাসিটি বেড়েছে ব্যাংকগুলার মানে ফিনান্সিয়াল তাদের ক্যাপাসিটি বেড়েছে মার্কেট তারা আসছে বাইসেল বাড়তে সে আপনার ইয়ে হচ্ছে এবং দেখেন যত বেশি ব্যাড ডেটগুলো কমে আসবে এখানে একটা জিনিস যেটা আছে ব্যাংকগুলা এবং ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউটগুলোর জন্য যে তারা আপনার ইনকাম তো যেটা বাড়তেছে ইনকাম যেটা বাড়তেছে যার থেকে একই সাথে কিন্তু দেখেন যে ব্যাড ডেটটা যেন তাদের কমে আমরা এখানে দেখতেছি কি যে ইনকাম বাড়তেছে ঠিকই আছে পেরালা কিন্তু ব্যাড ডেটটা বাড়তেছে এই জিনিসটা কিন্তু আসল যে রিয়েল বেনিফিটটা কিন্তু খেয়ে ফেলতেছে এটা এই জায়গায় একটা জোর দিতে হবে রেগুলেটর যারা আছে বিশেষ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাপারে যে ব্যাড ডেট তারা কমিয়ে আনতে হবে সাবস্টেন্সিয়ালি কমিয়ে আনতে হবে অনেক ব্যাংকের কিন্তু ব্যাড ডেট ভেরি হাই যদি এইটা আপনার যদি কমে আসতো তাহলে কিন্তু ল্যান্ডিং রেটটা আরও কমে আসতো ব্যাংকের ডিপোজিট রেটটা কমার দরকার হতো না কিন্তু ল্যান্ডিং রেটটা কমে আসতো এবং ব্যাংকগুলো আরও হেলদি হতো তো এইসব জিনিসের উপরে কোনো জোর দেওয়া উচিত ব্যাংকগুলোকে প্রপারলি বেটার রেগুলেট করা বেটার ম্যানেজমেন্ট ওখানে ম্যানেজমেন্ট একটা সমস্যা আমাদের আছে উই আর স্টিল নট ইন এ পজিশন টু ক্রিয়েট গুড ম্যানেজার্স দেখেন আপনি কম্পিট করতে গেলে বিদেশের সাথে বলেন যেখানেই বলেন আপনি ইউ নিড গুড ম্যানেজার্স আমাদের সেখানে কিন্তু বিরাট একটা শর্টেজ রয়ে গেছে তো এগুলো যদি আমরা করতে পারি ঠিক মতো আমি তো মনে করি যে এটা ব্যাংকিং সেক্টর বলেন ফিনান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রি বলেন বা আপনি যেগুলো লিস্টেড হয় না বড় বড় কোম্পানি কিন্তু যদি ডিসকাশনগুলো হতে থাকে বিভিন্ন ফরম থেকে যদি বলা হয় বাংলাদেশ ব্যাংক ওখানে যে রিলেটেড হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক আছে ব্যাংকের পর ব্যাংকের এইখান থেকে যদি এই একটা আমরা একটা একটা এনভায়রনমেন্ট সৃষ্টি করতে পারি যেটা ভালো কোম্পানি আনতে হবে এবং কিছু কিছু কোম্পানি আসা আরম্ভ হয় আই সি ভেরি ব্রাইট ফিউচার ফর দি মার্কেট এখানে মার্কেটের আপনি মার্কেট খারাপ হওয়ার আমি আর কোনো সম্ভাবনা দেখতেছি না ভালো ছাড়া সেটাই বাজার যখন একটু আপ থাকে অনেক শেয়ারের দাম বাড়ে কয়েকটি যখন লিড দেয় বাজারকে তখন আমরা দেখি যে নতুন বিনিয়োগের আসার সংখ্যাটা বেড়ে যায় আবার যখন এখন একটু স্লো এখন দেখবেন যে আপনি যদি বিও অ্যাকাউন্ট দেখেন সিডিপিএল এর সেই তথ্য অনুযায়ী যে আসার যে গতিটা সেটা কিন্তু একটু কমে গেছে আমি বলবো ইজ এ ভেরি হেলদি সাইন বিকজ ইনভেস্টার বিকাম মোর এডুকেটেড তারা কিন্তু রিড দি রাইটিং ইন দ্য বাল এটা এটা কিন্তু আমি বলবো ইস এ গুড সাইন যে তারা আসতে ধীরে তারা আসতে আগাচ্ছে আসতে আসতে ধীরে আগাচ্ছে এই যে ইপিএসগুলো চলে যাবে এই মাসই সম্ভবত বেশিরভাগই তো তারপরে বাজারের একটা যে মুভমেন্ট সেটা আমরা আশা করছি আপনার কি মনে হয় সেগুলো কি এখন যেসব কোম্পানির ফিউচার ভালো সেগুলোর দিকে বিভিন্ন ক্যারিয়ার ডাইভার্ট হবে নাকি যেগুলো আছে ধরে রাখবে কি আপনার বিশ্লেষণ কি বলে ইপিএস এবং ডিভিডেন্ট অনেকগুলো প্যারামিটারের ভিতরে এ দুটো কিন্তু একটা প্যারামিটার ক্যাপিটাল মার্কেটের জন্য শেয়ার মার্কেটের জন্য তো এখন বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে যে এবং খালি প্যারামিটার দিজ আর দি মোস্ট ভাইটাল প্যারামিটার
আর ইনভেস্টররা এডুকেটেড হচ্ছে আগের তুলনায় আর প্রতিটা জায়গাতেই ধস আসবে আবার মার্কেট দাঁড়াবে আবার হয়তো বা এখন ধসের পরিমাণটা কি হবে এটা ডিপেন্ড করবে রেগুলেটরির উপরে আমরা কতটুকু প্রিকশন নিতে পারতেছি আর একটা ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে যে যখন ইনভেস্টররা ইনভেস্টরের আসা ইনভেস্টরের যাওয়া এখানে কিন্তু তাদের একদম ইনহারেন্ট একটা রাইট আছে আমি কখন আসবো আমি কখন যাব তবে আমার যেটা মতামত যে যদি লং টার্ম ইনভেস্টর যদি আমরা ক্রিয়েট করতে পারি এবং প্রান্তিক ইনভেস্টর যদি ক্রিয়েট করতে পারি যেটা কাদের ভাইও বললো যে যদি কৃষকরা যদি কিংবা গ্রামের মানুষজন যদি লাইভ স্টক যদি রাখতে পারে তারা যদি চাল যদি আপনার মজুত করে রাখতে পারে তারা কেন ক্যাপিটাল মার্কেটে আসবে না এখন নর্মালি যেটা হচ্ছে যে আমাদের এডুকেটেড পার্সন যাদেরকে আমরা এডুকেটেড বলি আমি কিন্তু বলতেছি না যে গ্রামের মানুষ এডুকেটেড না একজন কৃষক এডুকেটেড না সে তার জায়গাটা এডুকেটেড ওনার এডুকেশনটা আমার নাই আমার এডুকেশনটা ওনার নাই তো এখন প্রান্তিক বিনিয়োগকারীকে কিংবা আন এডুকেটেড বিনিয়োগকারীকে আপনি যখন আনতে যাবেন ওরকম একটা আগে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে যেটার জন্য মরালিটি ইজ এ মাস্ট মরালিটি ইজ এ মাস্ট আর একটা ব্যাপার যেটা যে আমরা যারা আইন পনে প্রণেতা কিংবা আমরা যারা আইন নিয়ে গবেষণা করতেছি কিংবা আমরা যারা আইনের সাথে ডিরেক্টলি রিলেটেড তাদেরকে কিন্তু একটা ব্যাপার কিন্তু চিন্তা করতে হবে আমি আমার জায়গা থেকে আপনি আপনার জায়গা থেকে চিন্তা করবেন যে আইনটা যাতে ব্যক্তি স্বার্থে না হয় এবং এটা প্রপারলি ভেটিং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আইনের কন্ট্রোভার্সিয়াল ইস্যুগুলো যদি আমরা যদি ক্লিয়ার না করি আইনের মাঝে যে এক আইনের সাথে যে আরেকটা আইনের যে সমন্বয়হীনতা এটাকে যদি দূরীকরণ যদি না করি আপনার সমস্ত জায়গায় কলাপস করবে ইনক্লুডিং এফডিআই ইনক্লুডিং লোকাল মার্কেট ইনক্লুডিং প্রোডাকশন আর আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ